है गैस वेलकम टू माय फोर्टेशन क्लासेस तो अभी चल रहा है आपका रेलवे एन का क्लास जो भी अभी तक क्लास हो चुके हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है आप वहाँ से जाके पुराना वीडियोस देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा है तो आज है हम लोग का पॉलिटी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन आज का हमारा पहला क्वेश्चन है श्वेत पत्र क्या होता है श्वेत पत्र क्या होता है ये होता है सरकार द्वारा महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत जानकारी के साथ प्रकाशित प्रपत्र इसको कहते हैं श्वेत पत्र और इसका शुरुआत समाप्ता सबसे पहले हुआ था ब्रिटेन में अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल सुश्री मीरा साहेब फातिमा बेबी या मीर साहेब फातिमा बेबी ये पहले क्या थी ये पहले थी एक जज आप जानते हो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी तो ये थी मीरा साहेब फातिमा बेबी अगला क्वेश्चन है कि राज्य के राज्यपाल की सेवा निवृत्ति किस आयु में होती है यानी कोई भी राज्यपाल कब तक अपने सेवा में बने रहते हैं तो इनकी सेवा निवृत्ति की कोई आयु सीमा नहीं होती है जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक राज्यपाल सेवा में रहेंगे अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को पद से पद की शपथ कौन दिलाता है तो भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाते हैं ये हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश ठीक है लेकिन देखो यहां से आपको कुछ कुछ और चीजें याद रखने पड़ेंगे सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है वो बहुत ही मस्ट है ठीक है जो आपसे एग्जाम में बनते हैं सबसे पहला राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में तो ये होगा अनुच्छेद बावन यानी आर्टिकल 52 में ये कहा गया है कि एक राष्ट्रपति होंगे भारत में जो देश के प्रधान होंगे संवैधानिक प्रधान होंगे ठीक है इसके बाद आता है कि राष्ट्रपति का इलेक्शन राष्ट्रपति का निर्वाचन तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से आपको दो अनुच्छेद याद रखना है एक है चौवन और दूसरा है पचपन अब देखो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब जो एग्जाम में पूछा जाता है आपको फ्लैट क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है कि राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद कौन सा है लेकिन अब राष्ट्रपति सबसे कुछ हटके भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन सा अनुच्छेद है राष्ट्रपति के योग्यता के लिए कौन सा अनुच्छेद है तो वहां पर आप मार देते हो हमेशा बावन लेकिन वो गलत हो जाता है ठीक है सबके लिए अलग अलग अनुच्छेद है तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उस निर्वाचन मंडल में कौन कौन होंगे ये कहा गया है अनुच्छेद चौवन यानी 54 में क्या है ये है निर्वाचन मंडल ठीक है और इसमें ये कहा गया है कि इसमें राज्यसभा लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही इनके निर्वाचन मंडल में होंगे ठीक है इसमें आपका पुदुचेरी और दिल्ली के विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं तो फिफ्टी में क्या हो गया फिफ्टी में हुआ निर्वाचन मंडल यानी कौन राष्ट्रपति को चुन सकता है इसके बाद 55 में क्या है 55 में आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति से होगा तो आपने पद्धति आपको बहुत बार क्वेश्चन मिला होगा एक होता है एकल संक्रमणीय पद्धति ठीक है तो ये किसमें कहा गया ये कहा गया अनुच्छेद 55 में तो सबसे पहला अगर राष्ट्रपति का बात करें सबसे पहला आपने क्या देखा 52 जिसमें एक पद है राष्ट्रपति का फिफ्टी में निर्वाचन मंडल और मैंने अभी बताया आपको निर्वाचन मंडल में कौन कौन होता है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ठीक है प्लस दिल्ली और पौंडीचेरी के भी निर्वाचित सदस्य विधानसभा के ठीक है इतने होते हैं 54 के अनुसार अब 55 में क्या है 55 में है कि किस पद्धति से राष्ट्रपति का चुनाव होता है यह है एकल संक्रमणीय पद्धति ठीक है कौन सा है एकल संक्रमणीय पद्धति या समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली ठीक है जो एकल संक्रमणीय होती है यह है फिफ्टी में आप व्हाट्सएप पर ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं इसके बाद दो तीन और हैं राष्ट्रपति से जो आपसे पूछे जाते हैं ठीक है वो कौन कौन सा है और 55 तक आप पहुंच गए इसके बाद आपसे एक पूछा जाता है कि 55 के बाद 61, 61 में क्या है 61 में है कि राष्ट्रपति को कैसे हम लोग पद से हटा सकते हैं जो जो इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ 61 में है महाभियोग राष्ट्रपति पर महाभियोग इसके बाद है एक सेवनटी ठीक है सेवनटी इसमें है राष्ट्रपति द्वारा दिया जाने वाला क्षमादान ठीक है मृत्यु दंड को भी राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं तो ये क्षमादान किस में है यह है बहत्तर में तो जो मैंने अभी बताया ये सब इंपॉर्टेंट है सबसे पहला 52 फिर 54 फिर 55 फिर 61 और इसके बाद लास्ट में मैंने बताया आपको 72 ये सारा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है राष्ट्रपति से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है अगला क्वेश्चन है कि वित्त आयोग का गठन होता है तो वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष बाद होता है तो हर एक पांचवें वर्ष में वित्त आयोग का गठन होता है और वित्त आयोग का अनुच्छेद कौन सा है यह है 280 ठीक है जितना अनुच्छेद मैं बताता हूं आपको सारा याद रखना है 
अगला क्वेश्चन है संविधान में वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रशासन अपने हाथों में ले सकता है यानी किसी भी राज्य का प्रशासन राष्ट्रपति के हाथों में आ सकता है किस अनुच्छेद के तहत यानी इन सिंपल वर्ड्स आपको यह बोला जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में लगाया जाता है ये है अनुच्छेद तीन ठीक है तीन अनुच्छेद है आपातकाल का तीन सौ और तीन तो तीन में है आपातकाल तीन सौ छप्पन है राष्ट्रपति शासन और तीन सौ साठ है वित्तीय आपातकाल अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अधिकार में से संविधान के भाग तीन के अंतर्गत मान्यता प्राप्त नहीं है यानी कौन सा अधिकार संविधान के भाग तीन में नहीं आता है तो यह है संपत्ति का अधिकार आप जानते हो कि पहले हमारे पास सात अधिकार हुआ करता था यानी फंडामेंटल राइट हमारा सात था लेकिन नाइनटीन में नाइनटीन में चौवालीसवें संविधान संशोधन के तहत इसको हटा दिया गया यानी संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया मौलिक अधिकार से और ये अब है विधिक अधिकार ठीक है अब यहां से आपको अनुच्छेद भी पूछा जाता है कि संविधान के मौलिक अधिकार से संपत्ति को हटाकर विधिक अधिकार में दिया गया लेकिन किस अनुच्छेद के तहत तो आर्टिकल में सबसे पहले आपको याद रखना है थर्टी ठीक है जब ये हमारा संवैधानिक अधिकार नहीं हमारा फंडामेंटल राइट था तब ये था आर्टिकल इकतीस में ठीक है लेकिन अब इसको फंडामेंटल राइट्स से हटाकर कर दिया गया है हमारा विधिक अधिकार या संवैधानिक अधिकार तो अब ये आ गया है आर्टिकल 300 ए में ये दो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है जो संपत्ति के अधिकार से आपको याद रखना है पहले था 31 में जो अब खत्म कर दिया गया है और अब चला आया है विधिक अधिकार के रूप में तीन ए में तो ये दोनों आपको याद रखना है अगला क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवा निवृत्ति की आयु है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवा निवृत्ति की आयु कितनी है ये है पैंसठ वर्ष और ये अनुच्छेद एक सौ चौबीस दो में क्लियरली लिखा हुआ है ठीक है तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे लंबी अवधि तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबी अवधि तक सेवा में रहे मुख्यमंत्री कौन है ये है पवन चामलिंग कौन है पवन चामलिंग जो अभी भी पोस्ट में है और ये हैं सिक्किम के मुख्यमंत्री ठीक है ये पांच बार रह चुके हैं सिक्किम के मुख्यमंत्री और इनका कार्यकाल तेईस वर्ष चार महीने आठ दिन से ज्यादा हो चुका है यानी तेईस वर्ष चार महीने आठ दिन ये पहले किनका था ये था ज्योति बसु का जो वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री रहे थे उन्नीस से लेकर दो हजार तक बहुत इंपॉर्टेंट आप याद रखना ज्योति बसु 1977 से लेकर 2000 हजार ईस्वी तक ये रहे थे बंगाल के मुख्यमंत्री और इनका जो टोटल कार्यकाल है वो है 23 वर्ष 23 थ्री ईयर्स फोर मंथ और एट डेज का ठीक है लेकिन पवन चामलिंग अब इनसे ज्यादा टाइम तक रहने वाले हो गए हैं और अभी वर्तमान में कौन है पवन चामलिंग जो सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं अगला क्वेश्चन एक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के शीर्ष पर क्या है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था इसके टॉप पर कौन आता है यह जिला परिषद कौन आता है आप जानते हो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सबसे निचला जो है गांव लेवल पे वो है ग्राम पंचायत उसके बाद प्रखंड लेवल पे है पंचायत समिति और सबसे टॉप पे जिला लेवल पे है जिला परिषद ठीक है और त्रिस्तरीय पंचायत समिति इसका सुझाव किसने दिया था इसका सुझाव दिया था बलवंत राय मेहता समिति ने ठीक है बलवंत राय मेहता समिति ने और एक और चीज जो आपसे यहां से पूछा जाता है कौन सा संविधान संशोधन इससे संबंधित है पंचायती राज से यह है तिहत्तरवा संविधान संशोधन और यह कब हुआ यह हुआ 1992 में 1992-93 में ठीक है तिहत्तरवा संविधान संशोधन जिससे पंचायती राज व्यवस्था का जो अभी वर्तमान स्वरूप है यह सामने आया था अगला क्वेश्चन है भारत एक धर्म निरपेक्ष या सेकुलर देश है भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है इसका क्या तात्पर्य है इसका तात्पर्य है कि उनका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है आप इसको ध्यान से याद रखना यहाँ पे देखो दो तरह का कंफ्यूजन होता है एक धर्म निरपेक्ष का मतलब लोग ये समझते हैं कि वहां पे सारे धर्मों को एक्सेप्ट किया जाता है जो बिल्कुल सही है पर धर्म निरपेक्ष का मतलब वो नहीं हुआ धर्म निरपेक्ष का मतलब साफ साफ हुआ कि किसी भी राज्य का राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है ठीक है अगर दोनों में से ये चुनने के लिए आपको बोला जाएगा कि बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा तो उसमें यह होगा कि उनका राज्य में कोई धर्म नहीं है इसलिए सारे सारे धर्म वैलिड है ठीक है तो आपका सही आंसर हो जाएगा दो अगला क्वेश्चन है भारत एक धर्म निरपेक्ष या सेकुलर देश है इसका क्या तात्पर्य है सेकुलर देश का मतलब क्या होता है कि उसका 
कोई राज स्तर पर धर्म नहीं होगा ठीक है राज स्तर पर कोई भी धर्म यहाँ डिफाइन नहीं किया गया है जिसके कारण से सभी अपना अपना धर्म जो भी उनको मानना है वो मानने के लिए फ्री हैं अगला क्वेश्चन है प्रस्तावना में वर्णित समाजवाद का आदर्श क्या है समाजवाद का मतलब क्या होता है जो हमारे प्रस्तावना में इंक्लूड किया गया है इसका मतलब ये होता है कि राष्ट्रीय संपदा के समान वितरण का ध्येय रखना ठीक है समाजवाद का क्या मतलब होता है कि जो भी राष्ट्रीय संपदा है उसके समान वितरण को ध्यान में रखना ठीक है अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी सभा भारत में सबसे शक्तिशाली है भारत में सबसे शक्तिशाली सभा कौन सी होती है तो यह है लोकसभा अगर लोकसभा राज्यसभा दोनों को कंपेयर किया जाए तो लोकसभा सबसे शक्तिशाली है व्यवहारात्मक ठीक है व्यवहार की दृष्टि से क्योंकि जो भी फैसला लिया जाता है वो लोकसभा में मेजोरिटी होता है जिसके कारण से लोकसभा का हमेशा डिसीजन भारी होता है इस कारण से सबसे शक्तिशाली लोकसभा है अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है ये करता है उपराष्ट्रपति ठीक है उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं यह है अनुच्छेद चौसठ के अनुसार ठीक है अगला क्वेश्चन है कि भारतीय गणराज्य के पहले राष्ट्रपति कौन थे भारतीय गणराज्य के सबसे पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है ये होता है भारत के उपराष्ट्रपति अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे संविधान में किसको हटाने का कोई भी व्यवस्था नहीं है तो देखो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश इन सबको हटाने का महाभियोग का प्रावधान है हमारे संविधान में लेकिन राज्यपाल को हटाने का कोई भी प्रावधान नहीं है राज्यपाल राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार पद पे रहते हैं और राष्ट्रपति ही उनको हटा सकते हैं और इसका कोई भी कानूनी तरीका से संवैधानिक तरीका से कोई भी प्रावधान नहीं दिया हुआ है हमारे संविधान में अगला क्वेश्चन है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन के तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है तो राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य में किसका शासन होता है यह है राज्यपाल का अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति राज्यों में निम्नलिखित के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है यानी कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो यह आपका अनुच्छेद तीन अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है तो ग्राम पंचायत का निर्वाचन कौन कराता है तो ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराया जाता है राज्य सरकार के द्वारा यानी जो भी पंचायत स्तर का इलेक्शन होगा वो राज्य सरकार ही करवाती है अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया यानी कौन से अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा या तो आपको हृदय पूछा जाएगा या आत्मा पूछा जाएगा तो ये किसको कहा जाता है ये कहा जाता है संवैधानिक उपचार का अधिकार या अगर आर्टिकल दे देगा तो ये हो जाएगा आर्टिकल थर्टी यानी अनुच्छेद बत्तीस और अगर पूरा लिखा रहेगा तो अनुच्छेद बत्तीस से लेकर अनुच्छेद पैंतीस ठीक है अनुच्छेद बत्तीस से लेकर अनुच्छेद पैंतीस में आपका संवैधानिक उपचार है जिसमें रीट जारी किया जाता है ये क्या है रीट्स जो भी रीट्स वगैरह हैं ये सब संवैधानिक उपचार में आते हैं और इसी को डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा हमारे संविधान का हृदय या आत्मा बताया गया अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन बनता है कि हमारे संविधान का कुंजी किसको कहा जाता है कुंजी यानी कीज तो कुंजी किसको कहा जाता है ये कहा जाता है प्रस्तावना को ही दो चीजें हैं जिसको आपको क्लियर करके रखना है अगला क्वेश्चन है कि रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष किसके सचिव के रूप में कार्य करता है रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष किसके सचिव के रूप में कार्य करता है तो यह है रेल मंत्री का ठीक है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष जो होते हैं वो रेल मंत्री के सचिव के रूप में कार्य करते हैं अगला क्वेश्चन है कर्नाटक राज्य का नाम पहले क्या था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर्नाटक राज्य का पहले नाम क्या हुआ करता था यह हुआ करता था मैसूर क्या हुआ करता था मैसूर और जब टीपू सुल्तान और हैदर अली सब थे तभी मैसूर के वो लोग शासक हुआ करते थे और बाद में इसका नाम बदलकर हुआ कर्नाटक अगला क्वेश्चन है संविधान के इक्यानवा संशोधन बिल मंत्रिपरिषद को डैश प्रतिशत सीमित करने के लिए जारी किया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इक्यानवा संविधान संशोधन के अनुसार मंत्रिपरिषद की कुल संख्या कितने प्रतिशत रहेगी ये है पंद्रह प्रतिशत ठीक है जितने भी मेंबर्स हैं सदन में जितने भी मेंबर्स हैं उसका पंद्रह प्रतिशत ही मंत्रिपरिषद में होगा ये बताया गया था इक्यानवा संविधान संशोधन में जो हुआ था दो हजार तीन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप याद रखना 
अगला क्वेश्चन है कि भारतीय न्यायपालिका को स्वतंत्रता दिलाने वाला अत्यंत मुख्य सार है यानी न्यायपालिका को हमारा जो न्यायपालिका है वो एक स्वतंत्र निकाय की तरह काम करती है इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर न्यायपालिका के कार्यों में कार्यकारी और विधानमंडल हस्तक्षेप नहीं कर सकता है ठीक है न्यायपालिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र है यहाँ कोई भी कार्यकारी और विधानमंडल यहाँ पे हस्तक्षेप नहीं कर सकता है तो गैस आज जो हम लोगों का पॉलिटी का क्लास हुआ उसमें मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन जो लिए हुए थे वो कम था ठीक है और मेरा दूसरा मोटिव था यहाँ पे कि आपको कुछ और एक्स्ट्रा बताना है ठीक है संविधान सभा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो मेरा यही टारगेट रहेगा कि जो क्वेश्चंस में नहीं आ पाते हैं उसको मैं अलग से एक टॉपिक कवर करवा दूँ ठीक है वो बीच बीच में हम लोग करते रहेंगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको कवर करेंगे ठीक है तो आज संविधान सभा से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं अभी आपको कवर करवा रहा हूँ इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कि कैबिनेट मिशन की संस्कृति के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब हुआ था अब देखो यहां से दो पॉइंट आपके बनते हैं कि संविधान सभा का गठन हुआ था जुलाई 1940 में कब हुआ था जुलाई 1940 में और किसके संस्कृति पर तो कैबिनेट मिशन की संस्कृति पर तो दो पॉइंट आपके यहां से क्लियर हुए कैबिनेट मिशन ने बोला था संविधान सभा का गठन होने के लिए और हुआ ये जुलाई उन्नीस में कैबिनेट मिशन भी उन्नीस में ही भारत आया था अगला पॉइंट है आपका यहां से संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या बेहद इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या थी 389 कितनी थी 389 और इन 389 में कितने थे दो सौ बेरानवे यानी टू ये थे ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि चार चीफ कमिश्नरी के प्रतिनिधि और रेस्ट जो देशी रियासत थे वो थे तिरानवे तो इसमें आपका तीन पॉइंट हो गया यहां से याद रखने लायक वो तीन पॉइंट क्या क्या है पहला है 292 ठीक है उसके बाद है चार उसके बाद है 97 तो 292 कहां से थे ये थे देसी प्रांतों से चार थे चीफ कमिश्नरी से और 97 सेवन कहां से था ये था देसी रियासत से तो ये हो गया आपका दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है तीसरा आपका कि मिशन योजना के अनुसार जुलाई उन्नीस में संविधान सभा का चुनाव हुआ कुल तीन सौ नवासी सदस्यों में से प्रांतों के लिए दो सौ चौनवे सदस्य जिसमें से कांग्रेस को दो सौ आठ मिला था ठीक है ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि आपने अभी देखा कि उन्नीस सौ छियालीस में तो गठन हो गया ठीक है संविधान सभा का और इसमें टोटल तीन सौ नवासी थ्री एटी नाइन सदस्य भी नामित हो गए अब थ्री एटी नाइन में दो सौ छियानवे सदस्य चुनाव के द्वारा आए ठीक है वो भी कहा से दो ब्रिटिश प्रांतों से अब ब्रिटिश प्रांतों से दो जो आया उसमें से 208 कांग्रेस के सदस्य थे कितने थे 208 मुस्लिम लीग से थे 73 और 15 अन्य दलों से या स्वतंत्र उम्मीदवार थे ठीक है तो यहां से तीन पॉइंट आपको क्लियर कर लेना है कि 389 वाला जो पहला केस था कि कौन सा सदस्य कहां से कितना आया वो आपको क्लियर करना है फिर दूसरा कि दो जो आए हुए थे प्रांतों से चुनकर उन दो में 208 किनका था कांग्रेस का तिहत्तर था मुस्लिम लीग का और 15 अन्य स्वतंत्र थे ठीक है तो टोटल हो गए दो तीस चौथा पॉइंट जो आपको इसमें याद रखना है देखो मैंने हाईलाइट किया हुआ है कुछ डेट को जो डेट मैंने हाईलाइट किया है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना ही पड़ेगा ठीक है तो पहला देखो नौ दिसंबर तो यहां से तीन डेट आपको याद रखना है नौ दिसंबर ग्यारह दिसंबर और तेरह दिसंबर उन्नीस ये तीनों डेट को मैंने हाईलाइट किया हुआ है आपके आगे के पॉइंट्स में कवर हो जाएंगे ये तीनों डेट आपको याद रखना है ठीक है तो 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई 9 दिसंबर 1940 को और ये नई दिल्ली में हुई थी नई दिल्ली में कहा हुई थी काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी पूछा गया आपसे कि संविधान सभा का प्रथम बैठक किस शहर में हुआ ये तो यहां से क्लियर हो जाएगा आपका नई दिल्ली में हुआ है संविधान सभा का प्रथम बैठक जो 9 दिसंबर 1940 को हुआ लेकिन दिल्ली में कहा हुआ तो दिल्ली में ये हुआ कौंसिल चैंबर के पुस्तकालय में कहा हुआ कौंसिल चैंबर के पुस्तकालय भवन में और सभा में जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे उनका क्या नाम था सचिदानंद सिन्हा क्या नाम था डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा इनको सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया ठीक है जिनको आप जानते हो अस्थायी अध्यक्ष ये सबसे बुजुर्ग पुरुष थे और अब जानते हो इसके बाद इनकी डेथ हो गई थी और 10 तारीख को और 11 तारीख को फिर से नए अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था 
अगला इसमें जो पॉइंट आपका एक मैंने एंड किया हुआ है कि मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया था जो प्रथम बैठक हुआ था कहा हुआ था कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन नई दिल्ली में उसमें मुस्लिम लीग ने नहीं भाग लिया था आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है क्या मुस्लिम लीग ने उसमें पार्टिसिपेट किया था प्रथम बैठक में तो नहीं किया था क्योंकि उनका पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग होनी शुरू हो गई थी ठीक है अगला जो पॉइंट आपको यहां से याद रखना है वो ये है कि एक ऐसा रियासत था जिसके प्रतिनिधित्व ने संविधान सभा के बैठक में भाग नहीं लिया संविधान सभा में वो शामिल नहीं हुए वो थे हैदराबाद के रियासत हैदराबाद ठीक है हैदराबाद के निजाम तो हैदराबाद के निजाम ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था संविधान सभा में और उनका यह माना था कि उनको एक अलग देश खुद को बनाना है हैदराबाद अलग देश के रूप में वो बनाना चाहते थे वहां के निजाम क्योंकि देखो इसका रीजन दो था उसका पावर भी थोड़ा ज्यादा था और उनके पास जो उनका फाइनेंशियल स्टेटस था वो भी काफी स्ट्रांग था उनके पास काफी फाइनेंशियल रिसोर्सेस थे इस कारण से वो बहुत ही स्ट्रांग एक अपने अंदर में एक स्ट्रांग नेता मानते थे खुद को एक राजा मानते थे इस कारण से हैदराबाद को वो अलग देश घोषित करना चाहते थे इस कारण से वो कभी भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं हुए ना तो वो संविधान सभा में पार्टिसिपेट हुए ना ही उन्होंने भारत के एकीकरण में साथ दिया तो बाद में उनको पुलिसिया करवाई या आप जानते हो पोलो ठीक है पोलो ऑपरेशन पोलो उनके द्वारा इन, इसको भारत में मिलाया गया था तो संविधान सभा में इनका कोई रोल नहीं रहा है अगला पॉइंट है प्रांत या देसी रियासत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कितनी जनसंख्या पर प्रतिनिधित्व मिला था यह है लगभग दस लाख की आबादी पर दस लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया था ठीक है ऑलमोस्ट टेन लैक्स अगर कहीं की आबादी है तो वहां से एक रिप्रेजेंटेटिव होगा संविधान सभा में अगला पॉइंट जो आपको यहां से याद रखना है वो ये है कि प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः तीन समुदाय की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था ये डायरेक्ट क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन एक बार बीपीएससी में पूछा गया एक बार यूपीएससी में पूछा गया ठीक है कि इसमें से किन सदस्यों ने भाग लिया था उसमें चार ऑप्शन रहता है उसमें तीन आपका सही आंसर होता है ठीक है तो इसमें जो मेनली समुदाय जो थे वो थे मुस्लिम सिख और तीसरा एक कैटेगरी रखा गया था साधारण इसमें सभी आ जाते थे ठीक है इसमें कोई नाम नहीं दिया गया था बस साधारण इनको इसको रखा गया था तो आपको तीन समुदाय याद रखना है वो है मुस्लिम स्पेसिफिकली एक मुस्लिम था एक सिख था और जो बच गया वो सब साधारण तो ये तीन प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः तीन समुदायों ने किया था अगला जो पॉइंट आपका इसमें है संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के टोटल दो प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया था किस आधार पर किया गया था सांप्रदायिक आधार पर अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि सांप्रदायिक आधार पर इसका विभाजन हुआ था जिसमें मेनली तीन कैटेगरी थे मुस्लिम सिख और साधारण इसमें सामान्य यानी साधारण से टोटल कितने थे ये थे दो मुस्लिम से सेवेंटी और सिख से चार ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है कि दो सीट देखो इसको दो को हम लोगों ने दो बार इसको डिवाइड किया अलग अलग तरीके से एक बार कांग्रेस को कितने सीट मिले मुस्लिम लीग को कितने मिले और अदर कितने थे ठीक है यानी अदर या स्वतंत्र कितने थे आपने एक बार इस तरह से डिवाइड किया और अभी जो आप कर रहे हो ये दूसरे तरीके से कर रहे हो सांप्रदायिक आधार पर तो सीटों की बंटवारा या प्रतिनिधित्व का विभाजन जो हुआ था वो कैसे हुआ था वो हुआ था सांप्रदायिक आधार पर और उसमें दो मिला था सामान्य को सेवेंटी मिला था मुसलमान को और चार मिला था सिख को ठीक है अगला जो इसमें पॉइंट है आपका वो एक संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी अनुसूचित जनजाति बहुत ही इंपॉर्टेंट है अनुसूचित जनजाति देखो एक्चुअली में आजादी से जस्ट पहले जब आप 1930 के बाद का बात करते हो तो उस वक्त बहुत ही ज्यादा एक जिस तरह से आपका मुस्लिम एक हॉट टॉपिक बना हुआ था बहुत पहले से ही जब ट्वेंटी सेंचुरी के बिगनिंग से ही लेकिन बाद में आके थोड़ा सा मिड एज में क्या हो गया कि एस टी एस सी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा बन गया था ठीक है तो इसमें से आपको यह भी याद रखना है कि संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की टोटल संख्या कितनी थी ये थी तैतीस तो गैस इसमें भी और इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट बचे हुए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो सब वो हम लोग कल देखेंगे आज आपका मैंने इंट्रोड्यूस किया ठीक है आप लोग कल क्लास में प्रेजेंट रहना ठीक है कल हम लोग इसको रेस्ट और जो भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सब डिस्कस करेंगे और इसको खत्म करेंगे ठीक है चलिए मिलते हैं कल फिर अगले क्लास में टिल देन टेक केयर बाय बाय